Bismillahirrahmanirrahim. So today our topic is about coronavirus. What is coronavirus? Coronavirus कैसे कहते हैं और इसकी मतलब causes क्या है, इसकी treatment क्या है? Treatment तो अभी तक मौजूद नहीं है, लेकिन पहले भी मतलब एहतियाती तदबीर है which can use to prevent ourselves from the coronavirus pandemic. So so first of all, what is coronavirus? Coronavirus कैसे कहते हैं? इसकी discovery कब हुई? और mechanism के मतलब ये कैसे मतलब जानदार किसी के ऊपर मतलब attack करता है? Coronavirus और उसकी causes क्या है? Symptoms क्या है? और treatment क्या है? So we will discuss. Uh, in this video so what is coronavirus coronavirus kaise kehte hai the words coronavirus jo hai na ye corona ka jo lafz hai ye latin language ka lafz hai latin zuban se nikla hua hai latin zuban se corona and corona mean crown so iski jo shakal hai coronavirus ki jo shakal hai matlab enveloped virus hai matlab bilkul matlab spherical virus hai aur iske upar matlab spikes maujood hote hain aur us spikes ki jo shakal hai crown ki tarah hota hai thatch ki tarah hota hai so isliye isko coronavirus kehte hain so that's why coronavirus is a latin coronavirus is derived from a latin word corona and corona mean crown aur crown kaise kehte hain matlab thatch ko jiske upar mukhtalif qisam matlab spikes wagaira maujood usko kehte hain crown so this is a coronavirus <coughs> کرونا وائرس جو نا اس کی جو مین کریکٹرسٹک ہے مطلب کریکٹرز ہے خصوصیات ہے یہ آر این اے وائرسز میں آتا ہے اس کے اندر ڈی این اے موجود نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر آر این اے موجود ہوتا ہے سو دس از آر این اے وائرس بلانگ ٹو آر این اے وائرس وائرسز جسٹ لائک اپلو وائرس مثال کے جو زکام کی جو انفلوینزا وائرس ہے بالکل سیم ٹو سیم اس کی طرح اس کی مطلب سٹرکچر ہے بالکل مطلب لیکن جو پلو وائرس ہے اس کی جو میکینزم ہے اٹیک کا جو میکینزم ہے اس طرح سے مطلب ڈیپرنس ہے اور جو کرونا وائرس کا جو میکینزم ہے وہ مطلب اس سے الگ ہے کیونکہ جو پلو وائرس ہے وہ نیکلیس پر اٹیک کر سکتا ہے لیکن کرونا وائرس جو نیکلیس پر اٹیک نہیں کرتا بلکہ ڈائریکٹ جو نا اس کی جو اٹیکنگ جو پائنٹس ہے وہ انڈو پلازمی ریٹیکولم یا رائبوسومس کے اوپر ہوتا ہے سو دس واز کرونا اباؤٹ دا کرونا سو کرونا کی جو شکل ہے شیف ہے وہ کیا ہے سپیریکل ہے سپیریکل اور بال شیف مطلب اس کی مطلب شکل ہے سو اس کے بعد جو نا ڈسکوری کرونا وائرس کی جو مطلب ڈسکوری ہے ڈسکور کب اس کی ڈسکوری کی مطلب مختلف ڈیٹس ہے شروعات تو اس کی جو ہے نا نائنٹین تھرٹی سے ہے نائنٹین تھرٹی میں اس کی پہلی مطلب ڈسکوری ہوئی تھی کیونکہ کرونا وائرس کی مختلف فیملیز ہے اس کی مطلب اس کا تعلق جو نا مختلف فیملیز کے ساتھ ہے سو سب سے جو پہلا والا جو پہلا وائرس تھا جب ڈسکور ہوا وہ نائنٹین تھرٹی میں لیکن اس وقت جو ڈیزیز تھا یہ ہیومنز کی بجائے بلکہ چیکنز میں تھا مطلب چیکنز جو مطلب برڈز وغیرہ مطلب مرغی وغیرہ اس میں موجود تھا چیکنز میں سو پہلے اس میں انٹروڈیوس ہوا اس کے بعد جو ہیومن کرونا وائرس ڈسکور ہوا وہ نائنٹین سکسٹی میں تھا انیس سو ساٹھ میں سو اس کی جو ایکچول ڈسکور ہے وہ نائنٹین سکسٹی میں مطلب ہیومن وائرس کے نام سے مطلب یہ ڈسکور ہوا کہ کرونا جو نا انسان کے اندر بھی پایا جاتا ہے This virus is also found genetically inside a human body. Genetically भी मतलब ये हो सकता है, लेकिन ये environmentally है, मतलब environment से ये transmit होता है. So 1960 में, उसके बाद 2002 मतलब 2003 में, so 2003 में मतलब जो corona family की जो virus है, उसका नाम है SARS. So SARS से मुराद ये है severe और S से मुराद acute. اور آر سے مراد ریسپائیٹری اور ایس سے مراد سینڈروم سو سینڈروم یہ مطلب ایس اے آر مطلب ایک جو ہے نا ایک ایس اے آر ہے اور دوسرا جو ہے نا ایم ای آر ایس ہے میڈل ایسٹ مطلب جو ریسپائیٹری سینڈروم ہے میڈل ایسٹ جو علاقہ جاتے ہیں ان میں میں پائے جاتا تھا جو میڈل ایسٹ میں آتے ہیں اس میں مطلب یہ مطلب وائرس اس وقت مطلب پائے جاتا ہے اس لئے اس کو ایم ای آر ایس کہتے ہیں اور جو ایس اے آر ایس ہے سیویر ایکیوٹ ریسپائیٹری سینڈروم سینڈروم کیسے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ڈیزیز اور ایک ہوتا ہے سینڈروم ان دونوں میں پرک یہ ہے ڈیزیز کیسے کہتے ہیں ڈیزیز کہتے ہیں بیماری کو اب نارمل کنڈیشن میں جب تبدیل آ جائے اس کو ڈیزیز کہتے ہیں ڈیزیز is a singular one ہوتا ہے سینڈروم کیسے کہتے ہیں جب انسان کے اندر مختلف گروپس موجود ڈیزیز اس کی مختلف گروپس مختلف سیمٹمز مطلب نامدار اور مختلف ڈیزیز کی اس گروپس کو گروپ آف ڈیزیز اور گروپ آف سیمٹم اس کو سینڈروم کہتے ہیں so this was a difference between disease and سینڈروم اور ریسپائیٹری کیسے کہتے ہیں جس کا تعلق ریسپائیٹری سسٹم کے ساتھ ہو اور ایکیوٹ کیسے کہتے ہیں جو پورن ہو اچانک ہو so جو کرونا جو وائرس ہے اس کی جو ڈیزیز ہے یہ بھی مطلب اچانک ہے اس کو ہم کہتے ہیں contagious disease contact contagious disease so contagious disease کیسے کہتے ہیں 
सो कंटेज कंटेजियस डिजीज उस डिजीज को कहते हैं विच ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट के जरिए या और मतलब हवा के जरिए या मतलब ड्रॉपलेट्स के जरिए मतलब जो एक आदमी एक इंसान से दूसरे इंसान में मतलब मुंतकिल हो सकता है मतलब मुंतकिल होता है उसको कहते हैं कंटेजियस मतलब डिजीज सो कोरोना वायरस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द कंटेजियस डिजीज तो जो 2003 का जो मतलब ये सेंड्रोम है एस ए आर ये भी मतलब चाइनीज में मतलब हुआ था मतलब ये भी चाइना में हुआ था और आप जो है ना दिसंबर 2019 सो दिसंबर 2019 में सो पैर मतलब एक दफा पैर मतलब चाइना में मतलब चाइना को इसने अपने गिरफ्त में मतलब रखा हुआ है और सो ये ये वायरस है ना ये एस ए आर जो सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सेंड्रोम का जो वायरस है इससे मतलब थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसकी मेकेनिज्म भी अलग है और इसकी मतलब स्ट्रक्चर भी मतलब उसकी नस्बत से अलग है सो दिस वॉर डिस्कवरी अबाउट द कोरोना वायरस ना वी विल डिस्कस द मेकेनिज्म बाई अ डायग्राम डायग्राम के जरिए इसकी मतलब मेकेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे Now we will discuss the mechanism of coronavirus. That how coronavirus attack on human cells. Uh, human cell per coronavirus ki jo attacking ki jo method hai. Or method matlab uh, kis tarah method hai. So coronavirus ka taluk jo hai na uh, upper respiratory or lower respiratory system ke saath hai. Upper respiratory se murad ye hai neck ki upper jo regions ho aur neck ki jo matlab niche regions. Niche ko lower respiratory kehte hai aur isse upper jo hai na usko kehte hai upper respiratory system kehte hai. Isse pehle jo disease humne de, matlab discuss kiya uh, S A R C V or acute respiratory. सिस्टम उसका ताल्लुक जो ना लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ नहीं था बल्कि उसका ताल्लुक जो ना सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ था कोरोना का जो ताल्लुक है रेस्पायरेटरी uh, सिस्टम मतलब ओल ओवर के साथ भी है और मतलब अपर वाले अपर वाले के साथ भी है क्योंकि कोरोना uh, की जो पेंडेमिक मतलब जो uh, दौरान यह है मतलब इसकी जो इनाकुलेशन पीरियड है मतलब कि इंसानी जिसम की जो इसमें जो सिम्टम्स आते हैं मतलब जाहिर हो जाते हैं मतलब दे आर रिप्लीकेट इन साइड ह्यूमन सेल्स मतलब कितना टाइम लगता है दो से लेकर मतलब चौदह फोर्टीन डेज तक मतलब इंसान के अंदर मतलब इसकी जो सिम्टम्स है वो अपियर हो जाते हैं सो ये लोअर भी है और ऑफर भी है मतलब ये दोनों की तरह है सो so, इसकी जो अटैकिंग पॉइंट्स है मतलब जो सेल्स मतलब जिस सेल पर ये अटैक करता है सबसे जो पहला वाला सेल है मतलब मेजर मतलब जो मेन पॉइंट्स है और जिसम की वो है इम्यून सिस्टम सो द फर्स्ट सेल ऑफ इज इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम पर ऊपर के ऊपर उसको मतलब उस पर अटैक करना दिस इज द फर्स्ट मतलब जॉब ऑफ कोरोना वायरस उसके बाद जो सेकेंड नंबर जो टारगेट मतलब मेन टास्क है वो मतलब एलविलाई के ऊपर मतलब एलविलाई के ऊपर अटैक करना या लंग सेल जैसे कहते हैं लंग सेल्स के ऊपर लंग्स की जो सेल्स है उसके ऊपर अटैक करना दिस इज द मेन टारगेट इन रीजन ऑफ कोरोना वायरस सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस कोरोना वायरस की एक स्ट्रक्चर है सो ये बाहर जो मतलब जो स्पाइक्स मौजूद है इसके ऊपर खास किस्म के प्रोटीन्स मौजूद है उस प्रोटीन्स को कहते हैं हेमोग्लूटिन कहते हैं और ये मतलब जो प्रोटीन्स है ग्लाइको प्रोटीन से एक्चुअल ग्लूकोज के साथ मतलब ये कंबाइन है मतलब ग्लाइको प्रोटीन से और इसकी जो मेन वर्किंग है वर्किंग वही है मतलब कि होस्ट की सेल के साथ अटैचमेंट करना सो so, यहाँ पर एक इंजाम आता है और उस इंजाम को कहते हैं फॉर्मियज सो so, जो ये यहाँ पर जो इंजाम आता है इस इंजाम का ताल्लुक जो ना वायरस के साथ नहीं है बस इस बल्कि इस इंजाम का ताल्लुक जो ना ये इंसान की जो अपनी मतलब सेल है उसके साथ है पर मेज इज इंजाम ये एक इंजाम है सो वट इज द रोल ऑफ फॉर्मियज फॉर्मियज का जो मेन रोल है वो प्रोटक्यू लाइसिस है प्रोटक्यू लाइसिस सो प्रोटक्यू कैसे कहते हैं प्रोटीन्स और लाइसिस किसे कहते हैं स्प्लेटिंग या डिवीजन या ब्रेकिंग उसको तोड़ना उसको डिवाइड करना सो दिस इज द वर्किंग ऑफ परमियज जब वायरस आता है मतलब विच वेन कॉन्टेक्ट विद होस्ट सेल होस्ट सेल के साथ मतलब जब ये मतलब कॉन्टेक्ट में आता है सो यहाँ पर जो इंजाम मौजूद है परमियज सो परमियज की जॉब ये है कि इस प्रोटीन जहाँ पर जो मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन्स मौजूद है चाहे वो मतलब बाहर की तरफ प्रोटीन्स हो या एंट्रेंस एक वो मतलब दोनों किनारों पर किनारे पर मौजूद हो उस प्रोटीन्स की डाइजेशन करना उस प्रोटीन्स को तोड़ देना दिस इज द वर्किंग ऑफ परमियज सो जब प्रोटीन्स की जो गेट्स है वो मतलब बिकम ओपन मतलब कुल कुल जाते हैं बाई द एक्शन ऑफ मतलब परमियज द वायरस मतलब ट्रांसफर एट्स आर एन ए जिसकी जो इसकी जो आर एन ए है सो वो मतलब विल बी ट्रांसफर एन साइड सो इसकी जो वायरस की जो आर एन ए है मतलब वह अंदर आएगी सो so, जब वेन द वायरस आर एन ए एंटर एन साइड अ होस्ट सेल दे केन नॉट अटैक अन न्यूक्लियस न्यूक्लियस पर अटैक नहीं कर सकते बल्कि उनके न्यूक्लियस के अंदर जो मतलब सुराख है मतलब फोर्स है उसके अंदर ये जा नहीं सकती क्योंकि वहाँ पर मुख्तलि किस्म के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं और चूंकि न्यूक्लियस इज अ ब्रेन सेंटर कंट्रोल सेंटर है सो उसके पास अथॉरिटी होता है मतलब किसी चीज़ को डिटेक्ट करना मतलब वायरस को या जरासीम को उसको डिटेक्ट करना सो ये वायरस जो है ना ये मतलब न्यूक्लियस पर न्यूक्लियस के ऊपर अटैक नहीं करता बल्कि दिस वायरस की जो मेन पॉइंट्स है उस मतलब वो या वो तो एंडोप्लाज्मेटिकम के ऊपर अटै
राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिकुलम दे और जॉब्स के राइबोसोम्स की जो एक्टिविटी है जॉब है वो ये है प्रोटीन्स को मतलब आ, आ, मतलब प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करना सो वेन दी वायरस की जो आर एन ए है मतलब अटैक ऑन राइबोसोम सो यहाँ पर प्रोटीन्स बनेगी लेकिन वो प्रोटीन जो ना उसका ताल्लु ह्यूमन सेल के साथ नहीं होगा बल्कि उसका ताल्लु जो ना वायरस के साथ होगा क्योंकि वह चाहिए है क्योंकि यहाँ पर जो आर एन ए मौजूद है जो आर एन ए आता है जिसको हम मिसेंजर आर एन ए भी कह सकते हैं मिसेंजर आर एन ए सो दिस मिसेंजर आर एन ए इज नॉट द मिसेंजर आर एन ए ऑफ ह्यूमन सेल ये ह्यूमन सेल की मिसेंजर जरा रीने नहीं है बल्कि ये आर एन ए जो है ना ये वायरस का आर एन ए है जो बाहर से ट्रांसफर हुई है सेल में ब्रेन के जरिए और उसकी जो अटैकिंग पॉइंट है वो क्या है राइबोसोम है सो so, ये राइबोसोम के साथ अटैक क्यों होता है क्योंकि इसकी दो किनारे है एक पाइप एंड है और एक जो ना थ्री एंड है उस फाइप एंड पर मतलब मेथाइलिन मौजूद है और मेथाइलिन की वजह से कैन अटैच विद राइबोसोम सो व्हेन दिस मैसेंजर आरएनए मतलब अटैच विद राइबोसोम जो राइबोसोम के साथ मतलब अटैच होता है उसके बाद जो प्रोटीन्स बनेगी वो प्रोटीन जो ना उस वायरस को होगी और वायरस की प्रोटीन्स की वजह से सो वायरस की مختلف कॉपीज बनेगी मतलब रिप्लिकेट इट्स आई मतलब इट्स सेल्फ इनसाइड सो इंटरनल जो कैपेसिटी होगी यहां पर जितनी भी मतलब सेल की जो कैपेसिटी होगी वो सब जो ना उस सब में मतलब वायरस की مقدار हो गया और वायरस की مقدار की वजह से सेल की अंदरूनी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी मुकम्मल मतलब आखिर जो लास्ट एंड तक मतलब वो पहुंच जाएगी और उसकी वजह से द सेल विल लाइसिस जो सेल जो ना वो मतलब लाइस करेगा मतलब टूट जाएगा और उसके वजह से जो वायरस के जो मतलब छोटे-छोटे मतलब प्रोटीन्स हो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल हो वेल मतलब मूव आउट टू द सेल सेल से बाहर निकलेगी और अटैक ऑन टू अनदर सेल तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कोरोना वायरस कोरोना वायरस की जो मैकेनिज्म है मतलब वो ये है सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस सो so, इसकी जो मेन सिम्टम्स है अगर आप में मतलब ये सिम्टम्स मौजूद हो सो so, लिहाजा आप आइसोलेट फ्राम मतलब फ्राम योर हाउस हाउस मेम्बर जो है ना उससे आइसोलेट करें आपने आपको तो नंबर वन जो है ना वो क्या होगा मतलब इंसान को बुहार होगा मतलब फ्योर और उसकी टेम्परेचर की वन थ्री फारन हाइट वन जी एक सौ तीन की फारन हाइट से ऊपर होगा उसके अलावा जो सेकेंड नंबर फाइट कॉफ सो so, खब दो किस्म का होता है एक होता है बलगम जिसमें बलगम स्प्यूटम मौजूद है और एक होता है खुश कांसी सो so, जो कोरोना वायरस की जो कांसी है वो बलगम कांसी नहीं है स्प्यूटम नहीं है इसमें बल्कि इसमें खुश कांसी होगी सो ड्राई सो ड्राई का फेंग मतलब इस सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस द थर्ड वन इज दैट चेस्ट फैन इंसान की मतलब चेस्ट में दर्द होगा चेस्ट फैन या इंसान की जो चेस्ट है उसमें मतलब अनकम्पर्टेबिलिटी होगी मतलब गैर आरामदह हालात होंगे उसके अलावा डेफिकल्टी एंड ब्रीथिंग डेफिकलिटी एन ब्रीथिंग सांस लेने में दुशारी होगी सांस का मतलब कम होना मतलब और जो मतलब पाँचवा नंबर है मसल्स या बॉडी एच बॉडी एचिंग जिसम में थकावट होगी मतलब एरीटेशन होगा सो दिस वर द सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस ये कोरोना वायरस की मतलब सिम्टम्स है उसके बाद जो ना काजेज है सो वट आर द काजेज सो इसकी जो मेन काजेज है वो है मतलब काज जो ना ये हवा से भी हो सकता है हवा के जरिए ट्रांसफर मतलब फ्राम ईयर मतलब ईयर बोरन डिजीज है और उसके अलावा वाटर के जरिए पानी के जरिए और स्नीजिंग के जरिए और इसके अलावा कॉफिंग के जरिए सो ईयर के जरिए पानी के जरिए स्नीजिंग के जरिए कॉफिंग के जरिए और जो ना कॉन्टेक्ट के साथ या टचिंग के साथ कंटेक्ट या किसी चीज़ के साथ मतलब इन्फेक्टेड इंसान या मतलब किसी चीज़ के साथ मतलब टच होना उससे भी मतलब ये फैलती मतलब दिस वॉज अ काज ऑफ कोरोना वायरस ना वी दियर इज़ नो ट्रीटमेंट फॉर कोरोना वायरस बट दियर इज़ सम प्रिकॉशरी मतलब मेथड एहतियात तदबीर है जिस पर हम अमल करेंगे इन शाला वी वेल प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्राम कोरोना वायरस सो ट्रीटमेंट सो so, अभी तक जो है ना मतलब मुख्तलि मुल्क मतलब कंट्रीज लगी हुई है मतलब इसकी वैक्सीन बनाने मतलब बनाने में बत, अभी तक मतलब कोई डिस्कवरी नहीं हुई है किसी वैक्सीन की बट दियर इज सम प्रिवेंट जो मतलब मयर्स एहतियाती तदबीर है तरीक़ार है जिसको हम अपने जिस पर हम अमल करेंगे इन शाला वी विल प्रिवेंट और सेल्फ फ्राम कोरोना वायरस पैंडमिक उससे हम बच सकते हैं तो so, सबसे पहले कोरोना वायरस इंसान को क्यों होता है क्योंकि इंसान के जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है वीक मीन मतलब कमज़ोर हो जाता है सो so, लिहाजा हमें चाहिए मतलब कि हम मतलब आ, ऐसा खुराक इस्तेमाल करें या ऐसा ड्रिंक्स इस्तेमाल करें जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी मौजूद हो विटामिन सी मीन स्कॉर्बिक एसिड मतलब मौजूद हो क्योंकि विटामिन सी का ताल्लुक जो ना वो इम्यून सिस्टम के साथ है वेन वी फीट अन फूड दैट इज़ रिच इन विटामिन सी जिसमें विटामिन सी की मकदार सबसे ज़्यादा हो दैन और इम्यून सिस्टम वेल बी स्ट्रॉग जब हमारा इम्यून सिस्टम अंदर से मतलब मजबूत होगा दैन कोरोना वायरस कैन नॉट अटैक ऑन आवर हेल्थ सेल कोरोना वायरस जो ना हमारे सेल पर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि बिका दियर स्ट्रॉग डिपेंसिव मेकेनिज्म नंबर वन जो है ना so vitamin C eat food which is rich in uh, मतलब vitamin C मिसाल के तौर पर orange 
सो ऑरेंज को इस्तेमाल करो और ऑरेंज के अलावा मतलब इसके अलावा लेमन सो लेमन मतलब ये दोनों मतलब इसकी मतलब विटामिन सी के रिच सोर्सेज है सो ऑरेंज प्लस लेमन या लेमन को सिर्फ पानी के अंदर मतलब उसको बॉयल करना उसके बाद पीना या मतलब चाय के जरिए उसको लेना या मतलब उसको मील के जरिए उसको इस्तेमाल करना या ऑरेंज को मतलब इस्तेमाल करना सो ऐसे इंसान के अंदर जो है विटामिन सी की मकदार जो है वो ज़्यादा होगी एंड ही वेल मतलब फाइट विद द जंग जो रसीम के साथ वो मतलब जंग लड़ सकता है सो विटामिन सी के अलावा जो है ना हमेशा जो है ना वाश Your mouth and hands with sanitizer. So sanitizer का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा मतलब करें मतलब हाथ मतलब अपने हाथों को और अपने मुँह को मतलब मुँह को मतलब चलो मतलब पानी से मतलब दोनों और मतलब जो हाथ है उसको सैनिटाइजर के जरिए उसको साफ करना तो दिस इज़ अ प्रिकॉशन मतलब ये मतलब प्रिवेंट जो मतलब एक ट्रीटमेंट है उसके अलावा नमक को मतलब पानी में डालकर उसकी गरारे मतलब उसको लेना मतलब दिस इज़ अ वेरी मतलब ये भी मतलब सबसे मतलब ज़्यादा मतलब बेहतरीन तरीका है और इस सो मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें और मतलब जहाँ पर गैदरिंग मौजूद हो मतलब डेस्क सोशल डिस्टेंस मतलब उसको मतलब क्रिएट करें मतलब तकरीबन एक मीटर या सिक्स फीट्स की मतलब या तीन फीट्स की मतलब जो है ना डिस्टेंस हो मतलब दो बंदों के दरमियान क्योंकि ये कॉन्टेक्ट भी फैलता है और हवा के जरिए क्योंकि इसकी जो वायरस है वायरस की जो पोर्स है मतलब ज़रात है मतलब जो स्पोर्स है मतलब जो जरासीम है इसकी जो एग्स है हवा में तकरीबन सेवेंटी टू आवर्स तक मतलब ये मतलब मौजूद होती है मतलब सेवेंटी टू आवर्स के बाद ये मतलब देवाल मतलब एलिमिनेट खत्म हो जाती है सो सोशल डिस्टेंस को क्रिएट करें गैदरिंग से फरेस करें बी आइसोलेट मतलब अपने आप को आइसोलेट करें मतलब ताकि मतलब अपने आप को भी बचाए स्टे योर से स्टे एट होम एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड ऑल्स योर फैमिली मेंबर्स एंड कंट्री द इंटर नेशन द होल मुस्लिम द होल मतलब जनरेशन मतलब मतलब वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है उस सबको ताकि उसको हिफाजत मिल सके सो घबराना नहीं बल्कि एहतियात करें